扬起前方的路，命运在等我奔赴穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。哎，人生啊，那会刀枪不入，对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨，为难前进一把我挺身而出。但愿上心间，我随机应变。双拳也不必一身犯险，暗涌藏心间，有何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌藏心间，冷静里周全，闲庭心不照样无畏越天前。暗涌藏心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳。西方教觊觎，召开四海盟会，集结四海真龙，共赴万龙阵。快禀报陛下，东海二太子私闯北海，刺杀北海丞相。北海在东海龙宫外陈兵三千，勒令交出二太子殿下为北海丞相赔命，否则便踏平东海龙宫。四海龙族之间向来关系和睦，而陛下您因年纪较长，四海龙族都以您为尊。如今北海丞相遇刺一案，尚未确认真凶，北海却直接发兵，陛下。这不合理呀、啊！不合理的，不止这一处。女儿日前还在与我商讨筹备四海盟会，不可能去北海行刺。我等寻找数日，仍然没有下落。北海那边也加紧了搜查，务必在他们之前找到一儿。是。要找到奥义，让东海给个交代。长寿兄，我没有杀北海丞相，有人要毁我名声。西访教制定了离间四海龙宫的毒计，此事必是他们所为。你的凶手身份一旦坐实，北海、东海便会反目，不仅四海盟会开不成，四海。还会分崩离析。西访教，对，四海不稳，万龙阵未成，他们便可趁机图谋海眼。四海分裂，龙族上天一事也会落空，我就上不了天庭。那封神大劫，必须抓住真凶，洗清你的嫌疑。长寿兄懂我。事发后，我曾暗中追查假扮我的贼子，他最后一次现身。是在天涯阁，我原想进去直接拿下，可。天涯阁是方圆百里最受欢迎的女子武馆，由洪荒富户便是家族所创，唯一能进出的男子，只有天涯阁少阁主卞庄。天涯阁背后势力不小，不可贸然进入。不过，那贼子是怎么混进去的？他用了化形的技巧。不会吧，长寿兄，你不会是要？事到如今，这大概是唯一的办法。我奥义，绝不可能你。这长得好好看呀！是啊，好好看。记住，现在开始，我叫姜思儿，你叫科勒尔。我们听闻天涯阁大名已久，想进去观摩。姜子可乐，驱寒挡胃，好喝不贵。知道了，长寿兄。姜思儿，原来不是武馆，是武馆。我天涯阁
必在拒绝红方演练期时，切磋对战，共同进步，增强对大道的感悟与理解。天涯阁当真只接受女一？当真。如果有男兵进来了呢？何事吵扰？是时候用风雨术探听周遭信息。你的慌乱与别人都不相同，是否以为你剑下的亡魂重现于世？你就是凶手！都别过来！再过来，我杀了他！少阁主，呃，姑娘，有话好说。返回天庭，天后发落。我好歹，感谢二位相救。那个，我乃天涯阁少阁主卞庄，敢问科勒尔仙子芳名？呃呃，不不不，芳龄。我是说，仙子可有道侣？滚！这般奇女子，只是看一眼就让人割舍不下。乐儿，乐儿，乐乐，哎，真是病得不轻。你什么被害丞相？我不知道。此物唤作摄神珠，可以搜集元神内的所有记忆。即便你畏罪自杀，摄神珠照样可以读取你生前的记忆。还好我多备了几颗摄神珠，派上大用场。究竟是何人指使的你？西访教金蝉，有无参与其中？没人指使我，金蝉只是帮了我们而已。巫妖大战后，我们妖庭后裔无处容身，只好躲入深海，却常年遭到龙族欺辱，这才假扮敖乙刺杀北海丞相。明明是你们深海妖族挑衅在先。西访教煽动深海妖族出手，自己却摘了个干净。好在你我乔装入天涯阁，他们暂时没查到你。快将他带回龙宫吧。虽不能问罪西访教，但可助你洗清邪念。长寿兄，这次北海与东海的事情闹那么大，北海与东海会不会也被西访教渗透了？极有可能。这就去禀告父王。
，三日后照常举办四海盟会。李儿，你做的不错。谢父王夸奖。父王，北海丞相遇刺一案，乃西访教从中挑拨。儿臣已将疑似内贼的人选记在册中，还望父王严查，以防四海盟会生变。父王。<笑>你只需照常筹备四海盟会，记得多请些宾客。海神，你那些结教同门，都可一并邀约，这才是要事。嗯、金蝉突然召集这么多金仙，难道又有什么大动作？此次挑拨四海之计不成，还招来了天体。你们中有些人是不是透露了风声，自己心里清楚？糟糕，金蝉开始起疑了。当然，四海盟会举办在即，我不会同你们计较。只要你们好好表现，届时定有风声。是，金蝉大人。四海的内应已全部就位，只等您一声令下。好，此次行动兵分十二路，每路邀军，则由在座各位统帅。四海盟会照常举行，龙王陛下却不愿排查内贼。哼、嗯，果然，东海龙王这类远古高手，都主打一个面厚心黑。龙王陛下是要让西访教放下戒心，更是在等一个将内贼一网打尽的机会。你是说，四海盟会？不错，西访教想破坏盟会，龙王陛下将计就计。把藏在四海的西访教内贼引出来，趁机查出西访教谋夺海隐的根本目的。四海盟会，必有一场大战。我所请来的宾客，将是保护海隐安全的关键。敖义兄，阐教十二金仙里，就有位龙族的远古高手——黄龙真人。龙族虽因旧事与他断绝往来，但在龙族危难时刻。他定会出手救援。龙族，乃是贫道之根脚。落叶归根，贫道如何能容忍西风教这般算计？截教圣人弟子功名道人，以一搏云天著称，亦可请他出面。师侄放心，我定如期赴约。此外，我已向天庭写奏表，禀明西风教谋算海影之事，请天庭。为龙族主持公道。<笑>长庚爱卿实乃良才，竟已在西访教内安插了暗棋。穆公，挑选精锐天兵天将，择日兵发四海。多谢长寿兄，你是我海神教的二教主，这都是应该的。二教主，那以后我也不叫你长寿兄了，就叫你教主哥哥吧。呃这称呼真别致。三日来，金蝉一直在筹备进攻四海盟会之事，我根本没有机会传信给海神。此次进攻四海盟会，各军行动路线、进攻目标，都只有所属金仙知晓。倘若有泄密者，二圣必将亲手抹杀。糟了。要隐藏卧底身份，就绝不能向海神泄露这次的计划。可这般阵仗，再加上金蝉这个圣人记名弟子暗中出手，哼！海神应付得来吗？应对西访教，光靠人脉是不够的，必须研制装在撒豆成兵神通的法器。的撒豆成兵，看着不太聪明的样子。待我
魔感一番。或许是他在玄都大法师的面子上，掌门将熊灵帝从逍遥仙尊过户到杜仙门，并收作记名弟子，安排他住在小泉峰，倒也方便了我魔改撒豆成兵。万长老也出力不少开启海野，为龙族求得解脱。凭你一条未成金仙的小龙，哼，还妄想守住海野？心间，细节到了千千缘。